湿的雨，冷的鞋，给了我怕光的眼，痛失落。湿凉的，湿暖的，我只能清凭直觉揣测。啊啊，爱情是无语，造化我。心似山执着，我不为这世界终生如何待我，冲破挣脱，可以变成些什么？自由片刻碎落，以爱问上。罪孽化身，带来灾祸，带来死亡村上，我们到了。村上。村上，那儿便是逍遥宗院。仙气蔽日，过去竟就藏于此。回尊上，就在逍遥宗的不照山。日月不照，天地不明。看来今日是要应验了。仙门结界，也抵不过尊上轻轻一击。走吧，去看看那传说中可以终结无的神器。苏苏，你在这里守了一日了，回去休息片刻吧。宫野师兄，爹爹和师叔们回来了吗？掌门带几位师叔去漠河一带救人了，恐怕这几日多不得返还。如今仙门诸派只剩逍遥宗和衡阳宗两处仙门，还能抵抗多久？又能救下多少人呢？要是能想办法诛杀魔神，万年前诸神陨灭。才齐力诛杀了上古魔神，如今新魔神骤然临时，连姓名来历都不知道，凭我们如何能诛杀？难道就没有其他办法阻止魔神吗？
当今世间已无神明，凭我们的肉体凡胎，根本就无法让他分毫。一定还有其他办法，诛杀魔人。虽然世间已无神明，但若能找到与魔神相克的神器，或许我们还有转换之机。可他在哪里，叫什么名字都不知道，我们又如何将魔神诛杀？逍遥宗光灭了，逍遥宗被攻破了。这逍遥宗老头也不过如此。不费吹灰之力就抓住他了，尊上，过去竟找到了。只是这玩意儿用我们的魔器竟无法打开，还需他们的仙门之术。这逍遥宗看起来不错，若就此毁去，还真是可惜了。赵幽真人，你不如帮我这个忙，无便留你逍遥宗苟存，如何？你这魔头要杀便杀，何必要戏耍我呢？如此行径，真是猪狗不如。不错，苟见所依之人便能满心欣喜，诸有康彼可吃，便安乐不为世事。无既无欣喜，也无安乐，的确不如他们。你，我头，衡阳宗徐玄子在此，不容你如此践踏仙门。<笑>不想仙门都这般愚昧。徐掌门，吾今日心情好。若你肯帮吾打开这过去镜，吾便放你们二人一同离开，如何？休想！去吧，今日想要救他走，只有答应吾这一个办法。老徐啊，你这个杀千刀的，不好好守住你的衡阳宗，待我这里送死！你快跑！也白白搭上性命！我是来看你怎么丢人现眼的。老徐，你这是干嘛？闭嘴！我这样怎么引他过来？徐掌门这么不守规矩，这就是所谓的名门正派吗？与你这魔头，还有什么规矩好讲？四阴精孽，既然他想玩。你们便陪他玩一玩。可笑！你你们也想毁坏尊上的尸骨所？是也是过了，别费劲了，赶紧走吧。我神就在你面，一会儿就谁都走不了了。少废话，生死与共。属驴的死不听劝，赶紧停手吧。哼，自私量力。赶紧走。我不走，不，小妖异，不，有点意思。没什么。能跟四阴精灭打个平手，有点意思。那吾也陪你们玩玩吧。
且吧，既然要玩儿。不如玩个尽兴一些的。你猜，吴小仙是谁呀、啊？被尊上的屠神弩标记，必死无疑。竟是逍遥宗的神器，无神这么在意他，难道？是你是第一个伤到吴的人，配得上死在吴的斩天剑之下。仙子，快把吴的过去镜归还给吴。过去镜是仙门之物，你若想拿，不如杀了我。今日，本尊便要杀绝仙门，叫这三界四周从此再无一根仙骨。
你眉心的是什么？这是我的血，竟然打开了过去镜。黎苏苏，你是谁？你怎么会知道我的名字？我是谁并不重要，而你是谁，却对这个世界至关重要。我，没错。魔神之所以要抢夺过去镜。只因他在命定之人手中，便会拥有逆转宿命之力，而你，便是这命定之人。逆转宿命？对，魔神并非生而为魔，而过去便是他唯一的软肋。那我该怎么做？用心看，记住他。还抬劲呀！养活了你，跟你说话呢，说话，真窝囊，就是连反抗都不会，什么狗都比你狠，你只会挨我们的揍。这是魔神之前身，五百年前他还只是肉体凡胎，身在圣王宫，但身为魔胎，已在为魔神复苏积蓄力量。李素素，没时间了。如今魔神临世已成定局，但那时他若无法成魔，便不会发生今日灭世之劫。记住，你要寻找之人，快回衡阳宗，开启破光阵，这是逆转乾坤的唯一办法了。如今的魔神已不可被战胜，只要回到他成魔之前，这便是唯一的奇迹了。你休想伤害他！不要管我，拿好过去剑，快回衡阳宗！不，我不走！我不会让你抓住他的，魔神，你怕死吗？镜子碎了，只能看到这些。起码我们知道，魔神不是生而为魔，十几岁时还只是一个孱弱不堪的凡人。若我们用死法阵回到过去
，在谭太监成魔之前诛杀他，就能斩断魔神碧江林氏的宿命。爹爹，让我去吧。你。也好，夺神镜赵前尘乃是苏苏坐下的，这是苏苏的姻缘。苏苏，你记住，谭台进，他身为魔胎，身负邪骨，若肉身死去，邪骨就会醒来，他会立刻蜕变成魔。所以你要找到办法，先毁掉他的邪骨，才能彻底杀掉他。本尊来取过去镜，衡阳宗。还不出来迎接本尊？直接留下预言：仙门破灭之日，会有人进入破光阵，重塑过去未来。仙门破灭，长幽伯伯，快停下！爹爹，爹爹，苏苏，既然有机会能改变魔神林氏的宿命，这天下苍生便有一线生机。进入破光阵活下去是你的宿命，死守仙门是我和你赵幽伯伯的宿命。再见了，苏苏，在那边照顾好自己。衡阳宗弟子听令，是。四周村王在此于帐，今日我衡阳宗上下死守明无殿，宗门不绝，结界不破，且阵。还真是冥顽不灵啊！爹爹，苏苏，来不及了，你必须马上回去，回去才是唯一的转机。我会将你送回五百年前的圣国，记住，无论看到什么都不要回头，四周三界就靠你了，明白吗？该无了，屠神弩。
是蓝色的了，小姐，小姐你怎么都开始说胡话了呀？小姐，小姐你是不是摔到脑袋了呀？小姐，小姐你清醒一点。记住你要寻找之人，想办法斩断魔神林氏的宿命，一切便会迎来新生。小姐，爹爹，赵幽伯伯，我真的回到过去了。你们等着我，苏苏，爹爹相信你，你一定能做到。等着我，小姐，小姐你清醒一点，小姐。啊，那个，哎，劳驾，能不能扶我一把？我头有点晕。哦哦。先得搞明白眼下是个什么情况。那个，你叫什么名字？小姐，我是春桃啊！春你果真摔坏脑袋了，回府被老爷知道会打死我的。嗯，看来如今我生在一个富贵人家。春桃，你说的没错。我方才摔了一跤，什么都不记得了。你能帮我个忙吗，小姐？你要春桃做什么，直接吩咐就是了。你这么说话，怪吓人的，还对我笑。哎，春桃，你快告诉我，我姓甚名谁，父母何人？小姐，您姓叶，贵名西雾，是咱们将军府嫡生的二小姐呀。我想起来了，那我们在这荒郊野外做什么？哎呀，我想不起来了，都好痛。小姐，咱们今日是来慈寿寺上香，结果上完香，您非要来这后山，说是看风景。咱们半路上遇到了一群强人，说要劫财劫色啊。那他们得手没有？没有，咱们连滚带爬的跑到这儿，结果您从那个土坡上滚下来，摔昏过去了。所以，我们是在逃命躲土匪？嗯，那逃掉了吗？快看，那小刘在那儿呢！哎，走！哎，嗯，糟了，这凡人之躯飞不起来。小姐，你做什么？嗯，没事。脚麻了，跺两下。跑！小妞，别跑了，跑不掉的。小姐，别跑了，小姐，跑不掉的。你快找个地方躲起来。好。嗯、算了，你还是躲我身后吧。好。小姐，多谢你护着春桃，你脑袋要是一直坏着就好了。哼。我尽量。二小姐，别跑了！站住！老实交代，是谁派你们来谋害我的？我可以饶你们一命。小姐，你为什么这么问啊？
方才她叫我一二小姐，分明是知道我是叶将军府的嫡女。山野匪类便是想劫财劫色，也该掂量下斤两吧。小姐，你摔过脑袋之后变得好聪明啊！所以，你们是准备顽抗到底了？兄弟们，给我抓住他！李苏苏，四周三界还等着你呢，可能要出师未捷身先死。这楚雨困侯与我命脉相连，一定能招出来，一定得招出来啊！冲呀！冲，冲什么？小姐，你坠子掉了。该死，如今的躯体只是个凡人，毫无修为，连兵器都招不出来。我果真要虚靠自立了。师兄，大师兄，二小姐请自重。大师兄，公爷祭武。你叫我什么？殿下，殿下。殿下，您没事吧？叶二小姐，怎么又是你？他不是大师兄。六殿下，我家小姐今日摔坏了脑袋，有点糊涂，您千万见谅。二小姐，不要再做戏了。我萧凌此生独中叶冰长一人，绝不会对你有意。方才救你，也只是出于道义。请你好自为之，告辞。这已经不是五百年后了。他叫萧林。撤。是呀，小姐不记得爹娘也就算了，怎么连六殿下都不记得了？那你说说吧，他是什么人？六殿下是陛下唯一的嫡子，在民间最得人望，人称山茶花殿下。那他方才说的什么独钟，什么有意啊？嗯，小姐既然忘了，就别打听，就都忘了吧。没关系，你告诉我。小姐之前不是爱慕六殿下而不得吗？可如今，六殿下就快成为你的姐夫了。我爱慕他啊，全圣都都知道。那他方才说的什么叶冰长，便是我姐姐？嗯、啊，前几日六殿下来府中看望大小姐，小姐您心里不痛快，便把大小姐推进湖里了
，六殿下位此事正在气头上呢，您别怪他说话太冲。嗯、推落水，叶修啊，你也太缺德了吧！那我姐姐她还好吗？嗯，听说是染了风寒，不过无甚大碍。只不过小姐，你今日一反常态，闹着要来这城外为大小姐祈福。二小姐，这个。二小姐，怎么样啊？什么怎么样？别过来啊！小的们演的怎么样啊？刚才没惊着您吧？可是您吩咐的，让小的们越凶越好啊！啊？二小姐，您可别不认账啊！可是您说的，把这六殿下引过来英雄救美，您就再给小的们十两银子。您说您这面也见了，这天也聊了，这铺也铺了。该给小的们结账了吧？小姐，顺道不会说出这种。叶修啊，叶修啊，你缺德都缺出花来了。小姐，你可记好了，你爹是咱们大圣国柱国大将军，你娘生前是荣恩郡主，你祖母是大长公主，你全家都是大圣国一等一的贵人。知道了，我都快背下来了。不过待会儿进了家门，记得帮着我先，不能叫老爷发现我摔了脑袋。小姐放心，包在春桃身上。好气派的宅邸啊！会投胎果然很重要。不知道魔神现在在哪儿？哎，春桃，我想向你打听一个人。这个人的名字你可能没听过，他大约住在皇宫里面。小姐，不妨说说看。这个人叫谭太监，你听说过吗？嗯，你知道？这个人就是咱们姑爷，你夫君啊！啊！哎，小姐，这里就是花园，姑爷这会儿应该还在那儿，就快到了。没想到这么快就找到魔神了，也不知五百年前的塔实力如何。仅凭这副凡人之躯，也没有虫语帮忙，我能否杀得了他？小姐，啊，你怎么脸色那么不好啊？啊，春桃，哦，你说谭台进入府已有半年了，那你可知道他有什么罩门吗？罩门？嗯，就是害怕的东西。小姐。我说你怎么会把这个也忘了？咱们姑爷在这府里最怕的，就是你呀、啊！啊！魔神不是生而为魔，十几岁时还只是一个孱弱不堪的凡人。看来过去镜中的那个神君说的果然没错，这个谭太监还只是肉体凡胎一具。不如，现在就去会会这个未成气候的魔神。破光阵的时间、地点，也都没有错。这么容易就找到他，看来老天都在帮我。他就是谭太监，是魔胎。他看起来好虚弱，他真的会变魔神吗？若非他叫谭太监，打死我也不会相信他会是魔神
二小姐想要说什么？杀了他，就能改变魔神僵尸，死周三界被屠的命运了。可爹爹在开阵前说过，苏苏，谭台晋升为魔太，身负邪骨，若肉身死去，邪骨就会醒来，他会立刻蜕变成魔。你要找他办法，先毁去他的邪骨，才能彻底杀掉他。别冲动，李苏苏。毁掉邪骨之前，不能让他死。可是邪骨在哪儿呢？怎么才能毁掉？越看越觉得奇怪。会不会哪里弄错了？这一切也太容易了。衡阳宗守山门的狗都比他凶，会不会同萧礼和大师兄一样，只是碰巧长得相似？不行，可别错杀了无辜，我得确认一下。小姐，好冷啊，我们回去吧。唐太监，你把手伸出来。姑爷，你再伸过来一点。唐太监，你掐我一下试试。别动，你做一个凶一点的表情，试试。二小姐，你要法便法，又何必戏弄我呢？谭太监，我要你在心里想，你想杀人。你想杀了我？今日本尊便要杀绝仙门，从此再无一根仙骨。怎么了？是不是姑爷掐到你嗓子眼了？您一直在打寒战，还是先送您回屋吧。啊，真的？咱们离这个人远点。嗯。谭台进为什么会跪在冰面上？小姐，你都忘了，是你让姑爷罚跪三天的呀。我让他跪，他就跪，不然呢？叶西武，你可真了不起，魔神都凶不过你。那我又是为了什么让他罚跪的？啊，我有点想不起来了。还是因为之前您把大小姐推进湖里的事儿。那关谭太监什么事儿？您当时脚底一滑，就就也栽下去了。六殿下当场跳进水里，游过去救大小姐。姑爷看见六殿下跳了，就也跳下去了。救我？救救大小姐！冰城小姐被他俩救上来，小姐您是自个儿扑腾上来的，可把您给气的，您就罚姑爷把外头跪出去。当天晚上下了鹅毛大雪，那湖面上都结了一层冰，你看了高兴，就让姑爷到冰面上跪着去。你说，谭太进，你不是爱去湖里显摆吗？就好好在这显摆几天吧。这也太不是东西了啊！哦，我是说，谭台进竟然胳膊肘往外拐，他
太不是东西了。小姐，你千万别放在心上，气坏了身子。虽然说姑爷喜欢大小姐。啥？你的意思是，谭台进喜欢叶冰长？可也就只能想想。小姐，您雷霆手段，我也有贼心，也没贼胆，只能身在曹营，心在汉人。所以，我喜欢六殿下，六殿下喜欢我大姐，谭台进也喜欢我大姐。嗯，没错。叶西武，你们两口子也太有出息了些，天天对着人家一双家舞流口水，这日子是怎么过下去的？那既然我喜欢六殿下，为何会跟谭台进成亲？这我可就不知道了。不过那个时候姑爷还被人叫谭台殿下呢。既是殿下，为何会有我这般作贱？同样是殿下，可命却不一样。听说当年姑爷在景国当殿下的时候，就很不受那些人待见，很小的年纪就被送来咱们圣国做质子了。原来谭台进是景国的质子，那为何所有人都不喜欢他呀？姑爷脾气古怪，难免受人排斥。可说了也是新鲜，就说他那个父王吧，似乎对他儿子的死活完全不在乎。当年景国仗着兵强马壮，秋日里起兵，说要打过漠河来圣都过年，多亏了咱们老爷，不光把那些景国兵马打得屁滚尿流。还一路他们打回了老家去，别提多威风。要我说啊，姑爷也就是恰巧来咱们府上当了上门女婿，才侥幸逃过了一劫，不然当时陛下肯定头一个就把他砍。去了满身压雨，孤山。